，悬崖中间惊现神秘洞穴，几百年前土匪在此占山为王。乱七八糟，妈的，那是过去枪款崩了儿，枪到死人。却因地势险要，几十年来洞中无人涉足。受到村委邀请，我们利用绳索技术，终于成功进入，也见证了宛若魔窟的洞穴奇景。接下来，跟随我的镜头，出发吧！踏上了一百五十多米啊，终于是抵达了这个岩洞口。这个岩洞里面可以看到是有一些人为遗迹的，而且洞道特别的深邃。现在有队友了，已经去前面探索了。我们这时候就深入这个洞穴，看一下当年的土匪地主啊。究竟是把这个核心公式建在了洞到什么部位？好了，出发。来，后面下来，来北哥抱抱。不要搞到我笑，笑死人了。了太凶了，地上有很多乱石，而且泥土啊，被挖掘一空。这就典型的是一个熬宵洞。这个地上有什么？没有，这个像炭。有炭火，长得很怪异的，不是钟乳山。这是这个洞穴形成的时候，由于这个水溶石啊，它这一块岩石比较坚硬，所以呢，这块岩石就流了下来。其中掏空的部分才是它的原生弄道。这里面有着碗渣。你说当年的人多厉害啊！这你与峭壁之间的东西，他们是怎么下来的呢？你说怎么下来的？啊？走下来了吧？看这个钟乳石，像一个倒着生长的山字，下面都掏空了，仿佛身体被掏空，很漂亮啊！哦，这里有这个完整。嗯，这个搞得不好是个什么夜壶？可以看到这里面还有一些煤炭啊，这是煤炭，这个黄色的应该就是硫磺。我们继续前进，继续深入。洞道很干燥，这边有台阶，应该它主动道是这样一直深入的。我们可以看到这个岩层上面有被锄头开凿过的痕迹。走，咱们顺着这个台阶往上走，看一下它究竟通到哪里。哇，这里面很凉快啊，有风吹出来。啊，像什么？就是放毛笔的那个叫什么呀？啊、呃，倒过来就像。笔架。红海两边是凉风吗？倒车真的像笔架。哇、哦，看这个犬牙交错的钟乳石，好看吧？啊，这是一个特别原始的洞道，这个上面有雪白的钟乳石。这个左手边通到哪里？哇，好漂亮啊！快来，这里好漂亮。这是他左手边的一个洞道啊，我们别迷路了，这里面真的很复杂。向阳，向阳，哇，听得到声音。这里跟他们那边是连通的，咱们继续前进。哇，这里有个竖井下去。哇，那个下面有个通道，有可能这里跟那边是连起来的。咱们继续前进吧，说明这边跟我们刚才进来的那个左手边的通道是连通的。哇，好漂亮！这个下面还有洞道，这个下面有洞道。现在我们从队友后面的那个方向进去看一下，这个坑我们就不探索了，四五米深，而且一眼都到底，下面没有洞道
，普通的一个小水瓶。金都行的。嗯，最后厉害。哦，还有洞天，不得了，不得了。这个厉害了。好好漂亮的石水。哦，雪山，雪山。太厉害了。真的是一步一景啊，这里。这种确实是很。这太好了。好看。哦，这是一个特别平整的洞道。哇，大家看这个。哇、哦。哇、哦。什么？有个大水井。我的天。哦、一个方形水池，它、嗯、是个里面，是它的水源。这里还有水。哇，这里还有一个洞道。厉害。进去瞄一。哦，这洞道不深了。盲洞。啊、这里又分成了左右两个洞的。这不是我们来的路。好大的一个流，我们走的就不是全部的路，但是我们走的不一样。看前前面还有空间，就是刚才我们去的那个话题。这真的四通八达，我都四通八达，绕晕了已经。基本上不能空调了。是啊。盲洞。忙动吗？那走，原路返回，我们去探索那个主动的左边的那个洞的。右转，这里右转，这边好像，这边好像我们来过，是不是啊？是不是来过？不记得了。好、啊，那边有人。走走走。走。走。来来来！哦，是这样呀。小美，小美。什么？今天发现一个暗道。有个暗道，你从这个小口这边过来之后呢，往里面大概有十米的距离，哦，还有一个树井向下的，看得到底。哦，前面发现地道，对，那边有人为开凿过的那个痕迹，有石都被他们砸掉了，那边本来是一个很小的洞。哦，完了，好上，还是假不过那个大长腿呀，哎，那大长腿还是有好处啊，还能爬。<笑>你看着，打上腿进来是很轻松的。好，哇，这是别人破坏的钟乳石吗？我感觉是掉下来的。你看你头上这个钟乳石很粉粉的那种感觉。嗯，这边不稳定哈。这边你看这边抠得动。啊，石膏，这是石膏，看到没有？嗯。哦，这上面没有动到。石垒上方。看一下这里面，这里面是有一个竖井往下的，据说是土匪的暗道。我们看一下，哇、哦，垂直向下的嘛。哦，这个下面不知道有没有动到。现在我们利用绳索，这我就知道了，看你丢。十几米深，下面产生了回音，应该是有动到的，应该有动到，而且有人下去过的痕迹，从那个烟尘能够看出来。做好了系统，就准备深入这个竖井了。大家一定不要模仿啊，这是专业操作，而且我是做好了保护的。好了，我们马上开始下降，下面还很深邃，不知道下面有没有动到。现在我非常安全的从这个上面降下来了啊。可以看到这下面呢，是一个比较大的堂堂，这有可能是个小水坑。哇，这里还有竖井往下，然后再看这里，哇塞，好漂亮的钟乳石。这个下方呢，是一个盲洞，就是一个小水的裂缝。哇，但这钟乳石实在太漂亮了，这个下面。基本上没有什么人为建造的痕迹啊！哎呦，有一点，开始火门，你马上降到底了。
温度。看完了这整个动向的全貌了，我们又准备依次上身了。我从这个洞里面撤回来了，在里面是一无所获，没有发现当年土匪的遗迹。比如说这个腰围洞，到目前为止基本上是所有通道全部探明。这时候我们所有队员呢都非常安全的从这个腰围洞里面撤出来了，在里面呢没有任何的发现，也没有发现土匪的遗迹。那本期视频呢到这里也就结束了，感谢大家观看，关注我，带你看更多美丽的风景，带你揭秘更多的奇闻异事。拜拜！百米悬崖之上存在神秘洞府，航拍发现洞口有清晰可见的古人活动痕迹。上次初探此洞，发现洞口有一床榻，粉丝猜测床榻下面可能有地道入口。那么事实真的如此吗？这是啥玩意儿？随我利用绳索进洞一探究竟。这个神秘的寨洞就在我前面的崖壁之上，我们这时候就进去一探究竟。走，出发。我们要大点儿，好的好的。已经来到了这个岩壁的下方，洞口就在这里，立地有六十多米高。现在我的队友他们正在这里开线啊，他们是采用了迂回战术，到了个悬崖中间的小道进行横切，然后从这里布城。我们待会儿呢就从这里垂直往上爬。之前看咱们的评论区，有很多朋友喜欢探洞登山的这项户外运动啊，有很多人问，那你穿戴安全带必须要这个一体式的探洞服吗？其实并不是哈、啊，只需要穿这个比较显眼的衣服就可以。比如说这个凯乐石的硬壳冲锋衣 m o n t a s 这个衣服也是非常的合适的。我现在呢就把这个安全带穿在身上，给大家看一下效果。m o n t a s 呢，它是有一个。这个腋下通风系统，这个我们在爬绳子的时候，如果出现腋下出汗，我们可以将这个拉链给拉开，看到没？这个时候我们腋下就可以通风了哈。我们爬绳子的时候，通常就需要这样。好了，我们穿戴安全带。户外行军已经把线开好了，我们正式上升这面岩壁，看到没有？这是一点影响都没有啊，所以大家不要再问这个问题了。这个显眼的冲锋衣呢，是特别适合这个户外攀岩啊、登山的这样的活动。而且我这件衣服呢，有着很高的防水性，在大风大雨的时候啊，我们可以无惧风雨，出行无忧啊。大家千万不要模仿啊，这是专业操作。离洞口是越来越近了，再看一下外面的风景，特别的秀美啊！大家千万不要模仿，专业运动请在专业指导下进行。还有三米，咱们看一下这个袖口设计，这时候就起了作用。我们在攀爬的时候，这些沙石滚落下来不会进入袖口，所以说。并不是所有的这个绳索活动一定要穿探洞服啊，有时候适合自己的才最重要。但是在户外的话，尽量要这个颜色鲜艳一点才好。什么原因呢？大家懂得。这时候跟一个阿志汇合了，我们看一下这个洞口，还是以前的这个样子，跟上次来的没有变化。你们还是进来过？嗯，我们可以看到，在这里呢，这就是大家。一直非常好奇的这个床榻，这个旁边是上次发现的丹炉啊，有很多人就说这个床榻下面呢一定有一个地道，为什么这么说呢？因为他们分析这里有这个稻谷草，把那边是遮挡了。待会儿我们把摄像头搞进去看一看。好了，我们这时候就来研究一下这个下面究竟是什么样的环境。别翻一条蛇出来就不好了。看这个稻谷草，历经百年的风雨，哦，只经历风没有经历雨啊，因为这里淋不到雨。我们可以看到这下面还非常的新鲜。
，说不定把这个床榻翻起来，下面就会出现蜈蚣秘籍啊！大家起不起来？我们看一下，哦，这床榻下面什么都没有啊！哈，什么都没有。再看这边。哎，这边也是什么都没有，看一下有没有武功秘籍？没有，啥都没有。有很多人说这个不是丹炉啊，实际上这就是一个丹炉的座子。为什么这么说呢？中间这个造型，大家可以看到它是一个圆锥体。呃，当时的这个丹炉是这样放在上面的，这个上面，这还有放的这个痕迹，看到没？这一圈，这个就是一个丹炉的座子。我们再在这个洞口去查看一下，这边有个灶台，那边有个灶台啊，那个灶台不知道是干嘛的。这个灶台呢，应该是配合这个丹炉使用的，因为它离这个床榻非常近，啊，这个炼丹的人呢，他要躺在这个床上，时刻观察这个丹炉里面的这个丹药的状态，所以呢，他把这两个灶打得非常近。我们再看一下这前面，阳光林石匠。哦，阳光林，对，啊、哦，姓杨的人都不简单，他写的是阳光林石匠，阳光林石匠，啊、哦，这边是我的一个这样的小土太太，<笑>说明当时这个炼丹的人应该就是请的阳光林过来建造的这个洞府，这个孔子应该是他煮的，孔子，这个土石工程是他包的。它石壁上面没有发现别的字迹，然后这里非常适合做一个磨牙石口。很多人猜测的这个下面有地道，我们并没有发现。我刚才检查，咱们看这个洞道的穹顶有很多这种气势，这个是一个典型。在若干年以前。这个山体里面有一股瀑布从这里倾泻而下，所以这个洞壁上面有水冲蚀的。我们这时候直接去洞到深处看一下，看有没有另外别的发现。这两边出现了两个大坑，而且有被石头去过的痕迹。这个上面像龙起一样。看着是很壮观啊！这里还有蝙蝠的粪便，蝙蝠的粪便又叫夜明沙，它也是一味中药。比如说，我们在这个洞里面，起码是找到了两味中药，有那个五灵子和这个啥玩意儿？夜明沙，看这个好看吗？是不是像龙脊一样？从这边过来，过来之后呢，这里有一条小道向右边去了，也就是说，这通道在这里形成了九十度的折弯。前面好像有个人，阿志。哦，是阿志，吓我一跳。现在平均已经去了左边这个洞道，这个洞道它是笔直向洞外去的。这里是它的一个丁字路口，有什么发现吗可以看到这个洞道是宽阔平整，感觉一辆卡车都可以通行啊，方方正正的，像人工开凿的隧洞一样。但实际上这个就是天然形成的。为什么这么说呢？因为这个洞壁上面没有爆破的痕迹，它整体的这个石壁都是非常的圆润，形成了这种自然风化、水溶的这种景象。从这个景象我们可以断定，这就是一个自然溶洞。有很多人说我们探过的洞就是以前的矿洞，是被人工挖掘出来的。挖掘出来的和这种自然溶洞是有很大的区别。哎，这里有一块
，给一块硫磺石。啊，硫磺石，黄灿灿的。这个石头上面的这种痕迹，像剑鱼一样，这种折痕。我们继续向东到深处前进，走到这里呢，出现了一个大裂缝。师傅来看，什么？看这，有木墙。对啊。嚯、哦，看这个裂缝的两边有这种圆形的方孔，这个曾经应该是做的有这种阁楼。这个裂缝不知道有多深。下面是什么样的环境呢？且看我上期视频。有流水的声音，有地下河。对，哇，厉害了！过去看一下，很深这样。看，这个木桥已经腐败不堪了。这里下去可能有三十多米，我们把这个木桥丢一根下去。看一下。别说我是过河拆桥啊，因为这个非常不老实，要是队友踩在上面可不得了。看到没？已经成了腐木。小北拿的什么东西？木桥。咱跳过去，我们看一下。嚯、哦！向阳，你小心一点呢、啊，这全部都是非常深的裂缝，动辄就是几十米深的裂缝。看一下，这个旁边依然是有小道向东到深处前进的。不知道，估计是火把吧？这不是，这明显是。好像是烧了纸，那个纸屑，你看。我操！找小北，找小北，不要找我，找小北，不要找我。<笑>这个这有一个压梯子吗？对，已经垮掉了。这里有被焚烧过的痕迹，是不是？对，嗯，这里是烧了纸的哈，烧了纸，可能是祭祀的什么东西。嗯，这里有很多镶嵌，你们看。在哪里？没有，这里。有一些竹签子哈，很多很多。我们继续前进，把包放在这。大家看这个图案，这个岩壁上有个图案。咱们从这边过来了，这里依然是裂缝，但是这时候已经越过了中间这个峡谷，来到了右边的这样一条小道。这个路走起来就非常的平坦，非常安全了。就是这种裂缝，大家一定要注意这种裂缝，这要是掉下去了之后卡在里面，真的是很恼火。哦，看这一眼清泉，好漂亮啊！什么东西？需要可爱好多。这个是中华米芾正在产崽，中华米芾呢一年产一胎，一胎产一子，而且这一坨呢全是雌的哈。哦，对了，他们发现了有这个神仙水，哇，这是不老泉，这是不老泉，不老泉，看一下，哇，真的不老泉，可以可以，哇，这次就真的是搞到头了，搞到头了，搞到头了，哇。天呐，这个好，这个真的就是不老泉。看一下，水质之干净呐、啊，让人忍不住想喝上一口。这个便是这个悬崖洞的最深处了。
，下面全是乱石，堵起来了。门到目前为止呢，这个通道就全部开平了，在里面呢是发现了乱石啊，把这个通道给堵起来了，但是找到了这个水源的源头，我称它啊为不老泉。啊，非常的震撼，非常的漂亮。那本期视频呢，就拍到这里了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你别不一样的探索之旅。下期视频不见不散，拜拜。龙要上来啦！你相信龙宫真的存在吗？黑暗深渊的底部是否藏着可怕的龙蟒？哪里肯定有蟒啊龙？七旬老奶奶口中的禁地，为何当地人不敢靠近？这期视频随我继续所降深渊，实拍阴洞深处不为人知的一面。对面是出口，哇，有点深，六十多米，能不能看到光啊？不能看到光哈、啊。哟，五！行军已把这个线给开下去了哈，我们喊一声，听一下这个竖井。这时候咱们做好安全保护，下降这个断崖，这里下去三十多米吧。那个亮光的地方就是一个。动道是往左边去的，这时候已经成功到底了。我们可以看到，在这个下面依然是石灰岩的洞腔，但是最开始那一段呢是这个变质岩，这有明显的分界线。然后看一下，动道是往这个方向去的，一直往下。这边应该也有一条汇集的河流，在那个洞壁顶上。有蝙蝠，极有可能我们会找到这个洞的另一个出口。什么情况？现在是雨里啊，外有骨头，里头这里有骨头。哦，刚刚看到，没拍到。我的天！淤沙河，这里难道就是？沙河上待的流沙河吗？<笑>这个洞道非常偏狭，到这里就是一个浮流了。哇，这里很窄，看一下，这里在夏季的时候肯定是被水淹起来的，全是泥沙。还有动到吗？过去看一下，全是溪泥，要匍匐前进。你这个溪泥里面，我让我看一下，前面究竟是什么情况？哎呀，我靠！从这边过来，全是泥沙，然后动到在这里呢，有一个小水潭，可以往上去，咱们继续前进。这个洞穴非常的狭窄矮小，在这个碎石淤泥里面，我们就只能这样匍匐前行。如果有龙的话，那就是在下哈皮龙、宝皮龙哦。这看那边，你看一直过去都不行，必须趴着走才行。咱们从这边过来哈，这里开始走上坡了，这个地上全是乱石。我们看一下前面，这里一滩黑水。动到在这里变成了浮流，但是哈，但是咱们的先锋先锋好像是从这里进去了，他从这里扎咪咕头干过去。<笑>你有没有这个水性？你敢不敢搞？而且有倒风进来，你发现没？哎，我操！嗯，有风往这边吹，那边极有可能有大树精。上坡哪去了？哇！哇、哦，对面是出口，在悬崖绝壁之上。哇、哦，大概再走一公里左右就是出口了。对，哇、哦、塞，他总在追随你。哇、哦，厉害了！我已经走到了出口的位置
从这个水潭潜水过去，再走五百米左右就到出口了。你们要不要去？你们自己考虑清楚。<笑>我也能返回了。<笑>我飞机前面应该是和尚。机会，爆火的机会就摆在面前啊。呃，应该是和尚。嗯。前面要趴着走，弄到很狭窄，是最近的出口。嗯，应该是有出口的，但是这里要潜水啊，水性不好的人。比如说我，嗯，阿芝要不要上？上，不上了，我走了，慢慢往回走吧。那、啊、不上就往回走。历经五个多小时，穿越地下三公里，这个洞就全部探明了。银洞的下面就是这样，很大的风，有很大的狭管效应，有很多这个漂亮的水冲石，但除此之外呢，没有别的发现。到目前为止呢，这个竖井就全部探明了，从下面。啊，历经两百多米的绳索攀爬，户外行军营啊，已经成功上岸。好了，那本期视频呢就拍到这里了。关注我，带你看更多美妙风景，带你体验不一样的探索之旅。下期视频不见不散，拜拜。